இன்றைக்கி சுண்டல் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையானதை பார்ப்போம் முதல்ல சுண்டலை ஓவர் நைட் ஊற வைக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் சுண்டல் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு ஊற வைங்க இந்த ஊற வைக்கிற தண்ணியை தான் அடுத்த நாள் வேக வச்சு நம்ம குழம்புக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் தேவையான அளவு தண்ணியை விட்டு மூடி வச்சுருங்க நாளைக்கு பார்ப்போம் அடுத்த நாள் காலையில் இந்த மாதிரி ஊறி வந்திருக்கும் நம்ம சோடா போட்டு உடனுக்குடனே பயன்படுத்துகிறத விட இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஒரு நாள் சுண்டல் பயன்படுத்தினா தான் உடம்புக்கு சத்து கொடுக்கும் இப்போது இந்த தண்ணியை வச்சு தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் வேறு எதுவும் தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல இந்த தண்ணியை குக்கரில் வச்சு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா வெந்து வரணும் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேவையானதை பார்ப்போம் நாலு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பட்டை இந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க போதும் கால் டீஸ்பூன் மிளகு நாலு கிராம்பு ஒம்பது வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா எச்சு பண்ணிக்கோங்க இல்லை கம்மியாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசால் தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் கப் திருவின தேங்காய் இந்த மாதிரி திருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பத்து பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாம் சேர்த்தி நம்ம அரைக்க போகிறோம் சுண்டல் இந்தளவுக்கு வெடித்து வெந்து வந்திருக்கணும் இந்தளவுக்கு வெந்துச்சுன்னா தான் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது பின்னாடி வெடிக்கக்கூடாது ஒரு சைடு மட்டும் இந்த மாதிரி வெடிக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு இந்த எக்கு வச்சுருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி பொன்னிறமாக வறுக்கணும் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி பொறுமையாக வறுக்கணும் அது செவந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் சூண்டை சேர்த்துக்கோங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் டைம் கொடுத்து பண்ணுங்கள் இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து தேங்காவை சேர்த்துக்கோங்க தேங்காவை சேர்த்துட்டு அந்த தேங்காவோட வாசம் வந்து வெளியில் வரணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஜாஸ்தி விற்க வேண்டாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு இதுக்கப்புறமேல் தான் இதோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் செவந்து வந்துடும் இப்போது நம்ம வச்சுருக்க மசால் பொடியை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் கலந்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த அடுப்பில் இருக்கிற சூட்டுக்கே அந்த பொடி வதங்கிடும் போதும் ஜாஸ்தி வைக்க வேண்டாம் அதை கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நைஸாக அரைச்சிடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தாளிக்க ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பச்சை மிளகாய் இதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது மட்டும்தான் நம்ம தாளிக்க சேர்க்க போகிறோம் வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல இந்த ஃப்ளேவர் போதும் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு பச்சை மிளகாயும் பிரிஞ்சி இலையும் போட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியே இருக்கும் அதவே பயன்படுத்துங்க அதிகமாக தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு தண்ணியாட்டம் போயிடும் அதனால் அந்த தண்ணியே போதுமானது இந்த அளவுக்கு கொதிச்சு வந்த சமயத்தில் நீங்கள் சுண்டல் சேர்த்தால் போதும் ஏன்னா சுண்டல் ஏற்கனவே வெந்திருக்கு ரொம்ப நேரம் வெந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போது இந்த கொதிச்சு வர்ற சமயத்தில் நம்ம வேக வச்ச சுண்டலை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த மசாலாலாம் சுண்டலுக்குள்ளே இறங்கிடும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துக்கோம் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அந்தளவுக்கு தேவையானது சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க அது கொதிக்க வரட்டும் இந்த அளவுக்கு கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும் கொதித்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும் அந்த மசாலாவோட கலர் மாறி இருக்கும் பச்சை வாசனம் எல்லாம் போயிருக்கும் இந்த மாதிரி வெந்து வந்துடும் இப்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிடுங்க குழம்பு ரெடி